Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy su amigo Leonel Magaña y esto es De Viva Voz, su programa que se transmite en vivo y en directo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la grande de Tabasco, la XHBX en el 89.7 de frecuencia modulada. También estamos en la internet en la página web www.grupobx.com. También estamos en las redes sociales, ahí nos puede encontrar usted en Facebook, la transmisión en vivo y en directo por televisión, lo encuentra como Noticias TVX o TVX Noticias, o también puede escribir a XHBX89.7 y va a aparecer ahí la fanpage en Facebook de TVX y podrá usted ver esta transmisión en vivo y en directo. Como siempre me da un enorme gusto saludar a mi amigo y compañero José Luis Morales Rivera, José Luis nuestro especialista en Derecho. ¿Cómo Hola, estás? ¿Qué tal? Buenas tardes aquí, pues como todos los miércoles de 7 a 8 de la noche y veo que hoy tenemos un invitado muy especial, ¿verdad? Ah, muchas este, gracias. Efectivamente, hoy es una noche muy especial porque tenemos aquí a un eh, gran amigo y compañero que nos ha hecho el favor de aceptar la invitación de venir aquí a estar hoy con nosotros. Se trata de Rafael Elías Sánchez Cabrales. Él es actualmente diputado en la 63 tercera legislatura del Congreso del Estado de Tabasco. Es un hombre de amplia y vasta experiencia. Ya fue en otra ocasión diputado local, ha sido diputado federal, también presidente municipal de Jonuta y en esta ocasión está presidiendo una de las comisiones más importantes en el Congreso del Estado. Me da muchísimo gusto que hayas aceptado venir, diputado. Hombre, Leonel, gracias. Mira... Muchas gracias, licenciado. Mucho gusto. No, bueno, muchas gracias. Y este, pues hermanito, ahora sí que me pusiste la vara muy alta ahora para la entrevista. No, <risa> no de bueno, ninguna estamos manera. A la orden, ¿eh? Es un no, hombre de experiencia. Pasó, la... Desde luego que habría que agregar aquí, me faltó que él es diputado por Morena. Y bueno, en realidad está de más decirlo porque sabemos todos que Morena ganó de las 21 diputaciones en disputa, las 21. Así que en los otros partidos solo tienen algunos diputados por la vía plurinominal. Rafael, me da pues, un enorme gusto que estés aquí, te lo agradezco mucho. Hay temas bien importantes que se están dando ahí en el Congreso del Estado y quiero decirte que me gustaría que a diferencia de lo que sucede en otros eh, noticieros, en otros canales de televisión, donde les gusta estar hablando de frivolidades, de cosas sin importancia como visten o no visten los diputados y andan en zapatillas maquillados o no sé qué, de revistas del corazón y demás cosas que no tienen importancia, a mí me gustaría que habláramos aquí de lo que verdaderamente es importante, de cosas muy trascendentales que están sucediendo ahí en el Congreso local, Rafael. Pues sí, Leonel, pues a agradecer primeramente la, la oportunidad que nos dan al licenciado José Luis Morales también, Gracias, licenciado, diputado. pues este, pues, eh, y sobre todo, pues enviar un saludo, ¿no?, a todo el auditorio, que sé que eh, son muchos los que nos ven el día de hoy, y sobre todo, pues un saludo a toda la gente ahí por las redes sociales, que también están ahí conectados, ¿no? Este, pues sí, eh, pues esta sexagésima tercera legislatura, esta llamada, ¿no? A hacer la diferencia, a sentar las bases para que haya un mejor desarrollo en el estado de Tabasco. Y creo que inició con el pie derecho. Primero, pues, este, predicando con el ejemplo, echando a andar un programa de austeridad republicana que, eh, pues, eh, disminuya eh, las percepciones de los diputados. Eh, para liberar recursos, o sea que este poder, el poder legislativo, pues eh, coopere con el ahorro para que ese eh, recurso que se ahorre vaya a los programas que se van a implementar, a los programas sociales, a los programas de desarrollo y eh, pues se está poniendo el ejemplo, ¿no? Eh, por ponerte eh, pues una comparación, el, la pasada legislatura Prácticamente los diputados le salían anualmente al pueblo promedio de 3 millones de pesos eh, cada año. Y pues ahora, con la percepción de los diputados, pues viene saliendo a razón de 650 mil pesos anuales. Eso es una diferencia, una disminución de prácticamente el 72% de todas las prerrogativas que habían en el Congreso 
y pues eh, lo hacemos conscientes de que es la única manera de poder eh, contribuir, ¿no? Y bueno, pues así tiene que ser en el resto de los poderes, eh, tiene que ser también en el próximo eh, gobierno estatal, eh, de tal manera que estemos acorde con lo que se viene eh, desde la federación y pues la máxima, ¿no? Que además no lo dice el licenciado López Obrador como próximo presidente de México, sino... Eh, lo dice la Constitución, que nadie puede ganar por encima de lo que gana el presidente de la República. Y bueno, es así que de 108 mil para abajo todo mundo, ¿no? Pero además leía una nota importante que es, eh, ahora decía que pues todos los que ganen de menos de 20 mil pesos hay que revisarle su salario a la alza y todos los que ganen de 50 mil pesos para arriba hay que revisárselo a la baja, ¿no? Entonces, este, eh, creo yo que es una medida, eh, además muy importante. Eh, ¿Por qué lo comento? Porque eso acorta ese abismo que hay entre quien está en la talacha, en que, en que en muchas ocasiones sacan el trabajo, sacan el trabajo de la oficina, eh, eh, realizan un trabajo muy importante desde muy temprano hasta muy tarde, se ponen verdaderamente la camiseta y son los que menos este, perciben, ¿no? Entonces, eh, pues es acortar esa brecha que hay, pero también, bueno, pues de alguna manera hacer un poco de justicia y buscar que el gobierno le salga más barato al pueblo para que se liberen recursos. Y lo otro, bueno, pues es lo que ya estamos viendo, que el gobierno vaya a cada una de las eh, casas de los ciudadanos y que no los ciudadanos vayan al gobierno ¿no? y pues, lo hablo por los promotores de la nación Diputado, ¿no? disculpa que te interrumpa esta austeridad republicana de los diputados en disminuir sus salarios ¿cómo lo tomaron los otros diputados de los otros partidos? ¿estuvieron de acuerdo? ¿han estado renuentes? ¿cómo sientes tú la percepción al interior del Congreso? Bueno, yo creo que sentimientos encontrados ¿no? Ah, hay sentimientos encontrados eh, por lo que pues a lo mejor alguna percepción de, de estar en mejores condiciones, pero creo yo que pronto todo mundo estará adecuado ¿no? a lo que eh, la gente también mandató el primero de julio, ¿no? la gente estuvo pues en esa ocasión, en esta ocasión ya harto del de dispendio que había para unos cuantos y la limitación que tenía el resto de la población, ¿no? entonces si la gente ve que se hace un trabajo importante, que eh, eh, pues todo ese ahorro eh, se traslade para ir eh, resolviendo las necesidades que el pueblo plantea, bueno, pues este, creo yo que van a aplaudir este, la medida de este programa de austeridad a como están aplaudiendo la eliminación del fuero. ¿no? Exacto. Esa es otra medida bien importante Hacíamos énfasis aquí en este programa de que entraron fuerte con la Cuarta Transformación porque la eliminación del fuero es algo que se había eh, demandado por parte de la población por el abuso y la distorsión que se ha hecho esto desde hace mucho tiempo. Y ustedes lo aprobaron de volada. Y otra cosa bien importante que también queremos que nos platiques, la disminución al 50% de las prerrogativas de los partidos. Otra demanda sí. muy sentida de la población y que ya cumplieron. Claro, porque además este, yo he estado escuchando algunos dirigentes de partidos que dicen, no, pues esta es una medida de agandalle, de morena. Pero digo, nada más había que recordarles que el partido, nada más como ejemplo, el Estado de Tabasco, que eh, sacó casi un millón de votos y que todo ese porcentaje de votos que el pueblo le dio a Morena se representaba en un ingreso hacia el partido bastante importante, pues el que recibió el mayor golpe con esta disminución del 50% de las prerrogativas a los partidos, pues fue precisamente Morena, Morena. ¿no? Entonces, este, pues, eh, ¿qué es lo que determinó Morena eh, en el ámbito nacional? Digo, primero, pues este, este recorte que hubo a los partidos, en el caso del Estado de Tabasco, pero eh, lo otro, con lo que resta, la mitad de los recursos van para contribuir eh, a la creación de 100 uni universidades 
en todo el país y por el otro lado, bueno, pues también eh, otra parte importante a las escuelas de cuadros, de tal manera que eh, de cuadros de formación política, de eh, pues que se vayan formando eh, jóvenes, ¿no? hombres y mujeres de buena voluntad que quieran pues tener una percepción más clara de lo que es la política, de lo que es el servicio hacia los demás y este, pues tener una mayor formación eh, en el quehacer de todos los mexicanos. ¿no? Eh, así que eh, pues en ese sentido eh, pues se aprobó eh, este asunto y lo del fuero pues tendría que ser porque se hacía un mal uso del fuero constitucional, ¿no? O sea, un funcionario que manejó recursos, muy cuestionado, lo primero es que quiero ser diputado, quiero ser senador, quiero tener fuero, ¿no? Dirigentes sindicales, ahí está Romero de Champs, ¿no? Entonces, es eh, eh, arrinconarse allá, eh, protegidos, con el velo del fuero, y pues eh, la idea había que clarificar en el caso del Estado de Tabasco, bueno, este aquí todos los funcionarios quienes ostentan un cargo de elección popular, bueno, pues ya poniendo un pie fuera del Congreso, pues ya somos ciudadanos más comunes que corrientes, ¿no? <risa> Excelente. O más corrientes que comunes, ¿no? <risa> todos con la misma... La misma vara para cero, todos así es, todos así Excelente todo lo que nos estás platicando, diputado Rafael. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y vamos a seguir, eh, vamos a regresar a seguir platicando con el diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales de Morena sobre todos los cambios que están sucediendo de manera muy vertiginosa ahí en el Congreso local del Estado de Tabasco. No le cambie, regresamos. Canal TVX, una televisión diferente. 89.7 La Grande FM La Grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco que Está donde tú estás la Grande FM Es tu radio Lunes, miércoles y viernes De 1 a 1.30 de la tarde Tienes una cita con tópicos deportivos Entrevistas, comentarios Información deportiva local, nacional e internacional Acompaña a Pedro Chamel y Sarias Y José de los Santos Jiménez En su transmisión de tópicos deportivos A través del 89.7 FM cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, arroba XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX Bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha. ¿Qué tal amigos? Es un placer saludarles. Yo soy Yolanda Trujillo, su amiga de siempre, con sabor entre mujeres, belleza, moda, alegría, música, reflexiones, poesía, canciones, todo. Todo lo que usted quiere, este programa lo tiene y lo seguirá teniendo. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde. Yo le invito para que esté con nosotros diariamente. Muchas gracias y que Dios los bendiga programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Enamorado de Jesús, enamorado. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde. En tu estación XHBX 89.7, la grande de Tabasco. Enamorado. 
Audio Jump. Canal TVX, una televisión diferente. Estamos de regreso en De Viva Voz. Recuerde usted que estamos platicando con el diputado local Rafael Elías Sánchez Cabrales de la fracción parlamentaria de Morena sobre los avances que se han dado apenas en este mes de octubre eh, y que, que arrancaron, bueno, ya tienen que un mes. Pues ya un mes, un mes, un mes, un mes, un mes, tienen un mes, un mes cinco días. Cinco días, y han habido grandes avances, ustedes arrancaron precisamente el día 5 de septiembre, eh, pues apenas el día 5, que fue el viernes pasado, cumplieron un mes, entonces van sí. un mes y días en que eh, tienen ahí funcionando. ¿Qué, qué otro, hay otra, otro punto bien importante que se dio y se prestó a polémica. Hubo una iniciativa de reforma a la ley de adquisiciones. ¿Qué nos platica sobre esto? Pues, de viva voz. ¿De viva voz? <risa> <risa> bueno, sí, fue algo polémico. Eh, digo, pues, se manifestaron diversas voces. Como que ya hacía falta, ¿no? Este este tipo de discusión, primero lo comento porque enriquece el, el, el debate estatal. ¿no? En segundo lugar, pues este pues eh, se elevaron muchas voces, pues primero unos espantados porque pues el esquema de eh, cómo se asigna la obra, la obra pública en Tabasco, pues este cambió un poco de giro y bueno pues algunos se sintieron incómodos no y pues eh, por el otro lado pues este este paso que se dio esta eh, estas adecuaciones que se hicieron a la ley de obra pública pues se hizo precisamente pensando en la agilidad de obras prioritarias cuáles fueron este, de, perdón diputado las reformas o las innovaciones a la nueva ley a la nueva ley fue, más, fue más muy, muy muy sencillo muy sencillo, muy sencillo licenciado este Primero, pues este, la, la ley contemplaba que eh, solamente habrían obras de, asign de asignación directa, desde luego elevando los montos o de montos elevados de acuerdo a lo que mandataba la ley de asignación directa o la ley, la ley de obra pública en el caso de asignación directa, era que solamente eh, por cuestiones de seguridad nacional eh, se podría en un momento dado una obra de de muchos recursos económicos, eh, hacerlo de esa forma. ¿no? ¿Qué se hace en la ley? Bueno, pues se amplía a la seguridad pública, eh, se amplía a cuestiones de contingencia eh, y se hace primero estas ampliaciones ¿no? eh, para este, que no sea solo por una, pues una cuestión súbita que eh, pusiera en riesgo la seguridad del Estado. Eh, en segundo lugar, eh, se plantea que vaya dirigido a la cuestión de la inversión energética, eh, de tal manera que eh, pues sabemos de antemano que la inversión que va a venir al Estado de Tabasco y que tiene que ver con el asunto de la refinería, que acertadamente todo el mundo ha dicho, bueno, pues es una inversión federal, por lo tanto la ley de obra pública estatal nada tiene que eh, 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 pues no, no va a aplicarse no va a aplicarse no entonces no se va a aplicar pero sí se van a aplicar obras, obras inherentes ¿no? o sea eh, bueno pues hay que hacer un cierto tipo de obras adecuaciones al lugar vialidades, servicios, carreteras, caminos, carreteras, caminos sí, luz, sí. agua, todo lo, lo, lo necesario sí, sí, sí. para que este asunto funcione y eh, si hay alguna obra que va a generar empleos, que va a haber una inversión 
para detonar el desarrollo del Estado de Tabasco, bueno, pues se puede hacer uso de la ley buscando agilizar esa dicha obra. Desde luego no se trastocó en ningún momento el que eh, todos los controles que hay de, eh, pues, eh, para que se transparente eh, este, la asignación de una obra, para que eh, hayan controles en cuanto a el manejo de los recursos, eh, en cuanto a que se cumpla con los requisitos de ley, bueno, pues eso no quedó completamente intacto y desde luego no ha habido voces, ¿no? Inclusive ahora algún medio de comunicación me dijo, oye, es que la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de la Unión están impresionados por eh, la decisión que tomaron, ¿no? Eh, pero bueno, yo les quisiera manifestar primero eh, algo, un razonamiento que nos llevó a este, buscar estas adecuaciones a la ley es, eh, por ejemplo, eh, cuando fui diputado federal en la 60 legislatura federal, estamos hablando del 2008, eh, eh, hubo en el periodo de Felipe Calderón, hubo una aprobación de la Cámara en el presupuesto para la creación de una refinería uh -huh. que finalmente recayó en Tula Hidalgo. Que nunca se construyó. Que nunca se construyó. Y parte de que no se construyó fue una situación que se dio... Eh, primero, pues, lo único que pudieron licitar fue la barda. De ahí entraron en pleito quienes querían el control de la obra, empezaron las inconformidades, se fueron a la cuestión legal, empezaron a detener las licitaciones, se llevaron un año y finalmente tomaron la decisión de que era imposible llevar a cabo Dicho. La ref, dicha refinería ¿no? segundo lugar habría que analizar cuánto de la obra pública en los últimos 10, 15 años del estado de Tabasco no fueron dirigidas hacia algún contratista donde un grupo de amigos licitó o a lo mejor bueno, pues se fueron por cierta vía y resulta que algún eh, algunas de las gente que concursaron, quedaron en primero, en segundo lugar, fueron descalificados para finalmente otorgárselas a quien quisieron. ¿no? Y, este, y bueno, pues vamos hablando abiertamente de cómo se están asignando las obras. ¿no? Los padrinos entonces, del moche, dijo entonces, Adán Augusto dijo Adán, López Hernández. Pero bueno, lo otro es, bueno, pues entonces, bueno, pues vamos a quitarnos la careta y si hay una obra prioritaria que haya que empezar a trabajar y bueno, pues tenemos dos, tres, cuatro, cinco empresas que eh, adecuadamente tengan hasta la capacidad financiera para empezar a trabajarle, bueno, pues entonces invítalas, ¿no? Eh, chécate la, las especificaciones del proyecto y asígnala de una vez y vamos para adelante. Porque eh, pues nosotros no estamos ahorita, el Estado de Tabasco, en la condición de dejar ir un solo centavo. Si se va a generar empleo, si va a haber una inversión importante en el Estado, bueno, pues adecuemos el marco legal, ¿no? Yo sé que pues, el León cree que todos son de su condición, entonces cuando vieron cómo que asignación directa, si el, el jueguito que traemos está muy bonito, ¿no? Nos vemos muy bien de licitando. Bueno, nos, vemos muy bien, nos vemos muy bien licitando y entonces, bueno, pues entonces no hablemos del tema porque entonces sería un gran pecado el que estamos cometiendo el día de hoy haciendo estas modificaciones legales. Entonces, digo, ese es mi punto de vista, desde luego. Eh, pues, finalmente, pues fue parte de la fracción parlamentaria del PRD, la fracción parlamentaria del Verde, eh, el 100% de los compañeros diputados de Morena, pues sacaron adelante la ley, solamente tuvimos en contra dos votos de la fracción parlamentaria del PRD y los cinco votos de... El, eh, la fracción del PRI que inclusive, bueno, pues estuvieron de acuerdo en lo general y si mal no recuerdo fue solamente el artículo 45 fracción 11 que tenía que ver con las asignaciones de lo, a los municipios, que esto trastocaba también a los municipios y que eh, la percepción que ellos tenían es que se le daba manga ancha a los 17 ayuntamientos para que este, también pudieran hacer asignaciones directas en, eh, y que, bueno, cualquier obra pudiera 
eh, encuadrarse como prioritaria, ¿no? Entonces, eso fue eh, lo que motivó el voto en contra, ¿no?, de este, varios de los diputados, pero pues prácticamente de las cuatro fracciones parlamentarias, tres eh, sí, estuvieron de acuerdo. de acuerdo. Así es. Y, compañero. Y, y diputado, y ya que estamos hablando de la refinería, ya empezó la obra de la refinería, ya veo que hubo deslinde de terreno y algunas otras cuestiones. ¿Qué nos puedes platicar? Bueno, ya hay terreno, ya se empezó a hacer pues, este, las adecuaciones, la limpieza, el, pues, el hacer todos los estudios que se tienen que hacer para una obra de esta índole, que son obras muy técnicas. ¿no? Eh, yo he estado inclusive platicando con... Eh, ahora, el día de hoy estuve reunido con un grupo de profesionistas y técnicos eh, jubilados, muchos de Pemex, que son geólogos, que son ingenieros eléctricos, civiles, eh, en, este, ingenieros petroleros, eh, gente especialista en perforación, en exploración, que bueno, se jubilaron trabajando en, en petróleo mexicano claro. y este, pues ellos están muy motivados porque ven una gran oportunidad de que toda esa gran experiencia que Pemex les dio, pues pudiera utilizarse ahora para que volviera a florecer. Ellos me comentaban, fíjense nomás cómo está el asunto ahí, que había era como una tradición en Pemex el que la gente de mayor experiencia enseñara eh, los conocimientos técnicos, eh, inclusive manuales, eh, ahora sí que las mañas, sí, para sí, sí. bueno pues poder hacer el trabajo de todo este trabajo petrolero y este bueno pues que eso se fue perdiendo, fueron metiendo en las compañías, inclusive limitaron al Instituto Mexicano del Petróleo, que era el encargado de resolver algunos asuntos que planteaban las eh, distintas producciones petroleras, como volver a, a, a que un pozo petrolero de, eh, no decayera, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones se fue perdiendo y que ahora, bueno, pues venga una gran oportunidad de que vuelva a renacer ese espíritu petrolero en México y que, bueno, la refinería, bueno, pues en serio. ¿A cuántas personas nos daría empleo, y estoy hablando como tabasqueño, bueno, esa refinería y en qué tiempo, diputado, se bueno, considera... La terminación y ya desde luego la, la marcha de... La terminación ah, sí. se plantea que el transcurso de la, de la obra va a durar tres años. Tres años. El arranque va a ser desde el día primero de diciembre de este año, ya con el nuevo gobierno federal, claro. ya con el licenciado López Obrador al frente del país, y eh, se van a generar un promedio de 20 mil empleos. Eh, tengo entendido inclusive que ya el licenciado López Obrador, ahora de sus últimas visitas a Tabasco, sí. tuvo una reunión con empresarios relacionados no solo con petróleo, sino en la obra pública del, del Estado. Y el mismo eh, gobernador electo, el licenciado Adán Augusto López Hernández, también bueno pues ha manifestado el que eh, sea que se le dé prioridad a los diferentes tipos de actividades que se desarrollen a las empresas tabasqueñas. Yo creo que esas son buenas noticias, son, yo confío mucho en que el licenciado López Obrador trae todo este boom eh, petrolero para el desarrollo de la entidad, pero también veo en el licenciado Adán Augusto López Hernández, digo, con una determinación secundando al licenciado López Obrador y buscando que todo ese empresariado tabasqueño pueda generar muchísimos empleos. Muy bien, vamos a ir rápidamente a una pausa comercial y regresamos a seguir platicando con el diputado Rafael Elías Sánchez Carrales de Morena. No le cambie, regresamos. TVX, una televisión diferente. 
89.7 La Grande FM La Grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás la Grande FM Es tu radio Lunes, miércoles y viernes De 1 a 1.30 de la tarde Tienes una cita con tópicos deportivos Entrevistas, comentarios Información deportiva local, nacional e internacional Acompaña a Pedro Chamel Arias Y José de los Santos Jiménez En su transmisión de Tópicos Deportivos A través del 89.7 FM cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, arroba XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX Unión Bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha. ¿Qué tal amigos? Es un placer saludarles. Yo soy Yolanda Trujillo, su amiga de siempre, con sabor entre mujeres, belleza, moda, alegría, música, reflexiones, poesía, canciones, todo. Todo lo que usted quiere, este programa lo tiene y lo seguirá teniendo. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, yo le invito para que esté con nosotros diariamente. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Enamorado de Jesús, enamorado. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde. En tu estación XHBX 89.7, la grande de Tabasco. Enamorado de Jesús. Canal TVX, una televisión diferente. Estamos ya de regreso en De Viva Voz. Estamos platicando con el diputado local por Morena, Rafael Elías Sánchez Cabrales. Hay una noticia que consideramos muy importante. Fíjense ustedes que el día de hoy el presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez González, de Morena, tabasqueño, pues convocó a los integrantes de esta instancia a trabajar coordinadamente con el Ejecutivo Federal para materializar las reformas legislativas necesarias con la finalidad de hacer de este sector una verdadera palanca del desarrollo. Esto en el contexto de la instalación de la Comisión de Energía que preside el diputado federal tabasqueño Manuel Rodríguez González. Les dijo textualmente, convoco a mis compañeros y compañeras legisladores para que sumemos esfuerzos desde esta Comisión de Energía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, generando una vinculación de trabajo, coordinación y respeto con el Poder Ejecutivo Federal. Esto con el objetivo de materializar las reformas legislativas que sean necesarias para hacer del sector energético en forma sustentable una verdadera palanca de desarrollo para la nación y sus regiones petroleras. El evento se llevó a cabo previo a que este jueves comparezcan ante el Pleno los titulares de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Codwell, de Petróleos Mexicanos, Carlos Alberto Treviño y de la Comisión Federal de Electricidad, Jaime Francisco Hernández Martínez, ello en el marco de análisis del sexto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Rodríguez González comentó que el trabajo de la Comisión de Energía girará de manera sustantiva en torno al sector energético en su vertiente de hidrocarburos y energía eléctrica, así como energías renovables y alternativas, dictaminando, atendiendo y resolviendo las iniciativas, proyectos y proposiciones sobre la materia con el objetivo de salvaguardar la soberanía energética del país y fortalecer las empresas productivas del Estado agregó Manuel Rodríguez González, diputado federal tabasqueño. 
¿Qué te parece esta conjunción de planetas, de estrellas para Tabasco? Tenemos un presidente tabasqueño, tenemos un gobernador, obviamente tabasqueño, pero que eh, pues ahí el paisanaje y la amistad con el nuevo presidente de la República es, es enorme. Es importante. Tenemos un director de Pemex, futuro director de Pemex, tabasqueño, Octavio Romero Ropesa, y bueno, y la cereza del pastel, presidente de la Comisión de Energía del Congreso de la Unión, otro tabasqueño, Manuel también. Rodríguez González. No, pues ya se agandallaron todo lo que es los energéticos, ¿no? No, hombre, mira, Manuel Rodríguez, nuestro compañero, amigo, es una gente pues de primera, es una gente muy capaz. Y eh, pues me dio mucho gusto cuando eh, leías en el texto algo en lo que tiene muchísima razón, ¿no? Eh, eh, no solo es importante el asunto de la explotación y la extracción del petróleo, eh, elevar la producción, sino pues lo que ahí manifestaba, ¿no? El, la importancia que esto tiene cuando se le da valor agregado a ese producto que obtienes. Eh, me llama mucho la atención, por ejemplo, que el secretario de Energía actual, Pedro Joaquín Codwell, ahora habla de que pues, este, tenemos reservas petroleras incalculables, ya está saliendo ahora... Pues apenas aparecieron ayer. En frente de las costas <risa> tabasqueñas, ya pechadas. hay... Ahora sí que no, este, millones de barriles de petróleo ya que están ahí esperando a que sean explotados. Y bueno, pues ahora resulta de que el, íbamos a aguas profundas ahí, eh, que esto es una tecnología realmente eh, que todavía está en investigación. Extraer un barril de petróleo de aguas profundas es este el día de hoy pues prácticamente incosteable. Investi eh, investigación y muy sí, cara y la muy cara, ¿no? De de, exactamente. Y este cuando, bueno, pues todavía tenemos todavía pues varios años en que vamos a poder este, usufructuar, porque además pues eh, somos un pueblo privilegiado, no tenemos minas, litorales, petróleo, eso no lo tiene cualquier país, o sea, realmente la mano de Dios está puesta en este país y este, creo yo que pues nunca es tarde cuando le dicha es buena, diría mi abuelo, ¿no? Entonces, sí. qué bueno, ¿no?, que... que que pues hay buenas noticias para el país, hay buenas noticias para Tabasco y que pues sean los compañeros más capaces, ¿no? Los que están al frente de la responsabilidad y el peso del manejo de los energéticos. Y bueno, pues ahora le toca a Tabasco como además el Estado, en eh, primer lugar en producción de petróleo, bueno, pues llevar las riendas ¿no? de, 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 en este tema que sin duda va a servir como palanca del desarrollo nacional. Tabasco, capital energético de nuestro país y, y bueno, yo diría que de toda Latinoamérica eh, vino precisamente el presidente electo, nuestro paisano Luis Manuel López Obrador, lo mencionamos hace un rato y anunció inversiones millonarias para reactivar la extracción de petróleo, eh, 75 mil millones de pesos, 55 mil millones de pesos solo para, para el primer año de la primer construcción año. de la refinería, más otros 55 mil pesos para eh, reconfigurar, ¿sí? Sí. reconfigurar las seis refinerías existentes sí, sí. en el entendido de que el actual régimen, el viejo régimen caduco y ya a punto de irse, afortunadamente, nunca quiso reconfigurar las refinerías y no se utilizan a toda su capacidad. Te explico brevemente aquí que este asunto de la reconfiguración consiste en que estas refinerías en los años 70 eh, fueron diseñadas para procesar petróleo eh, crudo ligero y ultraligero y ese tipo de petróleo fue declinando en su producción en nuestro país y ahora producimos más eh, crudo que le llaman pesado y nuestras refinerías no tienen la capacidad de procesarlo pero era solamente cosa de reconfigurar las refinerías y se negaron rotundamente a hacerlos los que controlan todavía hasta el día de hoy eh, Pemex y todo lo que tiene que ver con energéticos. ¿no? Entonces ahora la idea es reconfigurar para que se puedan usar al 100% su capacidad lo instalado más la nueva. Entonces son excelentes noticias para Tabasco, Rafael. Pues los expertos en, en petróleo, ¿no? gente que conoce del tema, dice, bueno, pues este no solo es un... Se habla de la refinería y la refinería y la autosuficiencia en producción de gasolinas para eh, el desarrollo nacional. 
pero se habla muy poco de la petroquímica secundaria, que es eh, lo que los derivados del petróleo, ¿no? Que pues vamos a, no solo con una refinería se produce gasolina, sino también esos derivados, pues este, lo que volteamos a ver, decíamos, bueno, esta pluma, ¿no? Es un derivado del petróleo, el, la botella, ¿no? De plástico, los lentes, el mismo celular, bueno, pues este, estos derivados del petróleo, pues van a servir para incentivar a la industria mexicana abaratar la materia prima, entonces, este, digo, son buenas noticias por todos lados, se habla muy poco de eso, ¿no? Pues... Diputado, en muchas ocasiones el sur sureste, Tabasco, había sido el patito feo de, de la película, ¿no? Había estado olvidado por lo demás resto del país, y al norte se enviaba toda la tecnología, toda la, la verdaderamente el Producto Interno Bruto, lo, la canalización de los impuestos y presupuestos, iban para el norte. ¿Cómo ves tú con esta llegada de esta refinería al sur sureste y desde luego a Tabasco? Bueno, primero el, la inversión cuantiosa, ¿no? Leonel hablaba del, del tema, eh, la inversión, ¿no? Segundo, los programas que se van a echar a andar, ¿no? Este programa de reforestación, eh, los programas sociales que vienen a todo el sur sureste, creo yo que se empieza apenas hacer justicia, para ser un solo país, ¿no? Y la verdad que aquí el licenciado José Luis Morales puso el dedo en la llaga, ¿no? Porque este, efectivamente, ¿no? Todos los privilegios para el centro, el norte, eh, a pesar de que la, la riqueza nacional eh, la salía de acá, suelo, exactamente, ¿no? entonces este, creo que ahora se empieza a hacer justicia y bueno, pues ahora vamos a ir poco a poco nivelando. ¿Eh? que sea un solo México y que eh, eh, espero que tengamos la inteligencia y la capacidad para aprovechar eh, de, de las circunstancias que vivimos el día de hoy. Y, mi querido Rafael, eh, vamos a ir a una pausa, vamos a ir a una muy breve pausa y vamos a regresar a la recta final de Viva Voz. Es una hora, pero se va como agua, se va muy rápido para seguir platicando con el diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales de Morena, quien también es presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. No le cambie, regresamos. Audio Jungle. TVX, una televisión diferente. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco está donde tú estás. La grande FM es tu radio. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1.30 de la tarde tienes una cita con tópicos deportivos, entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamel y Sarias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. La Grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, arroba XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX Guión Bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha. 
¿Qué tal amigos? Es un placer saludarles. Yo soy Yolanda Trujillo, su amiga de siempre, con sabor entre mujeres, belleza, moda, alegría, música, reflexiones, poesía, canciones, todo. Todo lo que usted quiere, este programa lo tiene y lo seguirá teniendo de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Yo le invito para que esté con nosotros diariamente. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Enamorado de Jesús, enamorado. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde. En tu estación XHBX 89.7, la grande de Tabasco. Enamorado de TVX, una televisión diferente. Estamos en la recta final en De Viva Voz. Estamos platicando con el diputado local Rafael Elías Sánchez Cabrales de Morena, que además preside la Comisión de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Platícanos, Rafa, eh, ¿qué hacen en esa comisión? Bueno, pues, <ríe> lo que se hace en todo el Congreso, ¿no? Pues primero, pues, este, pues observar la ley en, en, en la materia, en este tema, eh, lo que tiene que ver con la obra pública, lo que tiene que ver también con este, el ordenamiento territorial, no solo en toda la entidad, ¿no? Y este, pues próximamente, bueno, mañana vamos a, a sesionar la comisión eh, a las 10 de la mañana, una hora antes de la sesión, para este, dar a conocer el programa de trabajo ya del año. Eh, eh, primero, bueno, pues este, eh, tenemos pendiente la ley reglamentaria, hacer una revisión de la ley, la ley reglamentaria de las de, de obras públicas. Eh, también, eh, pues, eh, tenemos como misión ir a observar, a, eh, lo hicimos el día de hoy con el titular de la SOTOP, el ingeniero Luis Armando Priego, eh, fuimos a, a eh, la obra esa del mercado este, Pino, José Suárez, María Pino Suárez. Así es. Eh, estuvimos ahí este, pues, este, viendo cómo va el tema. ¿no? Ellos traen ahí una fecha de conclusión de obra de este próximo mes de noviembre. Eh, yo veo que Difícil. a marchas forzadas este, el asunto se dé. Ellos hablan de que bueno pues ya traen un esquema ahí de que se les va a permitir eh, terminar el, el mercado. Este... Pues estamos haciendo, vamos a proponer, aquí hasta lo podemos adelantar, el que le permitan a algunos compañeros asesores de la comisión el hacer allí alguna observación un poquito más técnica de la obra, eh, pensando en que pues vayamos, es una obra importante, son cuatro, un poquito más de 420 millones de pesos. Este, que se están en, invirtiendo en el ahí. Tema, ¿no? Y este... Digo, para no generar mayor discusión eh, a futuro, sino bueno, pues que vayamos todos en la misma lógica pensando en que es una obra importante para el municipio, para todo el Estado, porque pues prácticamente son los lugares pues, donde hay una afluencia de gente importantísima ¿no? de todo el Estado. Y este, eh, pues vamos a ir trabajando, platicando con los diferentes gremios en estatales en materia de obra pública, ir observando la estrategia eh, nacional y estatal en cuanto a este, las adecuaciones eh, que haya que hacer en, la, en, en Villahermosa y en el resto del Estado. Y este, pues, también observando ¿no? el que pues, la obra pública sea una obra que eh, genere empleos, pero que también pues, este, dé 
pues un servicio importante a la población y sobre todo, bueno, pues estar muy pendientes de que no haya más elefantes blancos. ¿no? Efectivamente, si me lo permite, quiero agradecerle a las personas que nos hacen el favor de estar viendo esta transmisión. Eh, saludos a Paco Rodríguez, él le envía saludos al diputado Rafael y a Muchas un gracias. servidor y también a el otro conductor, dice aquí, se llama José Luis Morales. Eh, también nos está viendo esta transmisión y nos envían saludos, Esteban Torres, Ana Zurita, Ángel Antonio Jiménez, que es nuestro compañero eh, titular de noticieros de aquí del grupo BX por las mañanas en Poder Informativo, ah, Rosny García, eh, quien manda saludos al diputado Rafael y a los conductores, también nos ve desde la desde Toluca, el Estado de México, Sergio Sergio Gómez Aguirre, saludos Sergio, estimado amigo, siempre atento a este programa. También nos está eh, viendo José Francisco Trujillo, nos envía saludos. Julio Fajardo, un gran especialista, por cierto, un gran consultor. Julio, muchas gracias por vernos en temas electorales. Y eh, no sé si tengas por ahí sí, claro. algunos... Yo, alguna quería, otra yo quería preguntarte dos cositas, diputado. La sí. primera, el, el mercado que fue construido provisionalmente, ¿qué va a pasar? ¿Se queda como mercado? Eh, ¿Le dan otro giro? ¿Hasta qué...? ¿Hasta dónde sabes? No tengo mayor información al respecto, pero eh, pudiera ser también ya un lugar donde ha ido la gente, eh, se ha creado igual a lo mejor ya cierta costumbre. costumbre sí. Así es, se puede utilizar para eh, tener como una ampliación, un anexo. Finalmente ahí hubo una inversión importante muy, muy fuerte, muy fuerte. y además es un lugar muy amplio. Sí, muy amplio. Es un lugar, con estacionamiento. Así es, cosas. con estacionamiento. Y la, y la otra pregunta, perdón, hablase un momento, hablabas de 100 universidades. Eh, dentro de los proyectos del de, eh, partido Morena, desde luego ahora como presidente electo Andrés Manuel López Obrador Tabasqueño, ¿qué quiere Andrés Manuel con esta construcción de 100 universidades? ¿Quiere un país culto, mayor desarrollo, mayor... este capacidades, conocimiento de, la, de los jóvenes. ¿Qué nos puedes comentar de esas 100 universidades, diputado? Pues desde luego todos los países desarrollados, pues todos los países llamados del primer mundo, pues desde luego que tienen un nivel educativo eh, por encima de la media superior. Entonces, eh, si nosotros queremos un país desarrollado, si queremos un país mucho más independiente, ciudadanos, no manipulables, pero aportando sus conocimientos a la sociedad, pues entonces eh, no dejemos a ningún joven que quiera estudiar en la calle. ¿no? Entonces eh, van a haber programas muy importantes, no solo en la creación de universidades, sino también en becas a estudiantes universitarios, ¿no? para que no abandonen los estudios. ¿Qué ha venido pasando? No? Eh, hemos conocido muchísimos casos de jóvenes que no hay solvencia en Por la falta familia, de que dejan son de estudiar. familias pobres, muchachos inteligentes que tienen todo el deseo y la vocación de aprender, de aportar luego sus conocimientos y pues se quedan en el camino y se quedan en el camino porque pues no hay recursos económicos y hay muchos jóvenes con recursos económicos que tienen toda la oportunidad de estudiar y que pues simple y sencillamente no quieren, ¿no? Entonces, este, digo, desde luego que también hay jóvenes que tienen las posibilidades y la aprovechan con todo, ¿no? Pero, este, eh, pues en ese sentido es también un poquito de lo que planteamos al claro, principio, ¿no? Sí. Bueno, pues que sea parejo para todos sí. y que todos tengamos las mismas oportunidades. Dentro de las últimas noticias que hemos recibido el día de hoy, el licenciado Andrés Manuel López Obrador hace un anuncio de ingresar 50 mil jóvenes a la Marina, a la Sedena y a todas estas este, instituciones de seguridad al país. Desde luego es una buena noticia, abre la convocatoria para que los jóvenes que quieran ingresar eh, se, se, se afilien, se registren y va a haber oportunidad para esos jóvenes. Rafael. Por cierto, viene el licenciado López Obrador el domingo, efectivamente, domingo 14, 11 de la mañana en Plaza de Armas. Ahí está. El evento de la gira de agradecimiento. ¿no? Gira de agradecimiento. Todo Tabasco está invitado. Seguramente ahí habrán anuncios importantes, no solo el asunto de la refinería o el, el tren Maya, ¿no? sino eh, pues yo creo que más bien ya la visión a futuro de lo que el próximo 
presidente venga a ser a la capital del país, perdón, digo, al estado de Tabasco. No, perdón. Se no, no vayan a pensar, eh, que, que no, vamos a cambiar de capital. No, no. Y este, y bueno, pues yo creo, ¿no? Que vienen buenos, buenos momentos para nuestro estado y ojalá ya eh, después de una larga noche eh, eh, a flores la mañana. ¿no? Bien, llegamos a, al final de este programa, nos queda solamente un minuto eh, este programa de radio a través de la XHB, X89.7 frecuencia modulada, se escucha prácticamente en todo el estado, a través de las redes y de la internet, pues nos vemos en cualquier lado del mundo, eh, un mensaje final para todos nuestros radioescuchas, los tabasqueños que te están escuchando como diputado local de Morena, ¿qué le dices a o sea, los tabasqueños? Agradecer a De Viva Voz ¿no? a, la, a la BX eh, a ustedes, eh, Gracias. a Leonel, José Luis, me ha echado un, además un experto en la abogacía. Eh, este, pues, eh, primero, pues el compromiso ¿no? de seguir cumpliendo con la responsabilidad que nos dieron, porque este no es un, no es un cargo, ¿no? Este es un encargo que hay que sacar adelante y este, pues hacer el esfuerzo de poner nuestro granito de arena para que le vaya bien a los tabaqueros. Muchísimas gracias, Rafael. No, Te apreciamos contrario. mucho que hayas no, aceptado la invitación. Gracias. Compañero gracias. José Luis, un placer compartir como contigo como esta mesa como todos los miércoles. Gracias, Muchísimas gracias a nuestra directora general, Pati Chamelis, por la generosidad del espacio. A mi amigo y compañero Adrián Mesa, ya en los controles. Mis compañeras de producción, Ana Ruth, Zurita y Fabiola. Y desde luego, gracias a usted que con paciencia nos escucha todos los miércoles. Y hay buenas noticias por todos lados, para Tabasco y para México. Así que ya lo sabe, sea amable, regale una sonrisa. Buenas noches. Grupo de X presentó De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Galvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, la grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión.